Kære medarbejdere og kære studerende, i går aftes havde vi lejlighed til at lytte til statsministerens og dronningens taler, hvor i der blev bebudet en række skærpede tiltag med henblik på at stoppe eller i hvert fald bremse udbredelsen af coronavirus i vores samfund. Statsministeren betegnede situationen som ekstraordinær, og jeg synes, det er vanskeligt øh, ikke at give hende ret, når man ser på, hvordan situationen kan ændre sig ja, næsten time for time. Så hvordan står Aarhus Universitet øh, som midt i dette? Ja, det vil jeg godt knytte nogle enkelte kommentarer til. Først til de studerende. Kære studerende, jeg forstår godt, at dette er en meget svær tid for jer. Øh, ja, det er i hvert fald en helt ekstraordinær tid til jer. Dele af jeres undervisning er omlagt til andre undervisningstilbud, og det er der måske dele, som ikke er. Jeg kan godt forstå, at det er overvældende, ja, for at være ærlig. Jeg kan godt forstå, hvis det også virker frustrerende, men jeg kan forsikre for, at vi gør, hvad vi kan. Derfor synes jeg også, der er grund til at kvittere og sige mange tak for den konstruktive måde, som I har henvendt jer til os på, og påpege de problemer, der måtte være, således så vi i dialog kan få rettet op på dem. Det skal I have tak for, og jeg håber, I vil fortsætte, ligesom jeg håber på, at I vil fortsætte med at udvise øh, tålmodighed, for det bliver der med hånden på hjertet stadig brug for. I har mange spørgsmål, og det er der ikke noget at sige til. Hvad skal der ske med eksamenerne? Hvad skal der ske med specialerne? Og, og hvad med kravene til studieaktivitet? Vi har ikke svarene på på alle spørgsmålene. Det er en stor organisation. Der er meget forskellige forhold på de forskellige fag. Så derfor er det noget, som vi bliver nødt til at besvare lokalt, som vi går fremad. Men vi skal ikke være i tvivl om, at vi arbejder hårdt på at få svar på spørgsmålene, også i takt med, at nye de dukker op. Og så vil vi gerne have, at I fortsætter med at fortælle os, når I opmøder på nye problemer. Det er altså vigtigt for os, for at vi kan rette op på det. Fortsæt endelig dialogen, hvad enten det så er via underviserne eller studievejlederne, eller måske chatfunktionen på vores corona-hjemmeside, så må I endelig fortsætte. Alle på AU arbejder benhårdt for at gøre det så godt for jer som overhovedet muligt. Vi vil gerne finde de mest rimelige løsninger, og vi vil gerne finde dem så hurtigt som muligt. Det leder mig så til medarbejderne, så kære forskere og undervisere, I har godt nok arbejdet på højtryk i den seneste tid. I har på rekordtid skabt alternative undervisningstilbud. Det er ganske enkelt imponerende, men derved har I sikret, at uddannelserne har kunne fortsætte ikke uden øh, udfordringer. Dem findes der øh, selvfølgelig en del af rundt omkring. Men der er godt nok kommet mange både kreative og gode løsninger på banen, og det skal I have en kæmpe tak for. Vi skylder jer både stor anerkendelse og den dybeste respekt. Mange tak for indsatsen. Og en lige så stor tak vil jeg godt give til supportfunktionerne. Nogle eksempler. Jeg er i studieadministrationen, og jeg er på de pædagogiske centre. I har også ved den meget professionelle tilgang, I har, og den støttende tilgang, I har, der har I også været med til at sikre, at vi har kunne øh, køre, om ikke for fuld damp, øh, for det er det jo ikke, men alligevel, at vi har kunne videreføre øh, universitetets øh, uddannelsesaktiviteter på, på, på smuk vis, når man påtænker, hvordan situationen ser ud. Kæmpe tak til jer også. Lad os have IT-funktionen. I løbet af de seneste dage, der har I formået at øge kapaciteten på vores digitale platforme, nogle steder med en faktor 2 og andre steder op til en faktor 5. Dermed der er I jo med til at sikre, at vi stadigvæk kan arbejde sammen, også selvom vi ikke sidder sammen, men er fysisk adskilt, men alligevel, at vi kan bevare sammenhold og samarbejde inden for organisationen. En kæmpe tak for det også. Jeg vil sige, at der er faktisk en, en alle mand, alle kvinder på broen stemning over Aarhus i universitet i, i, i disse dage. Og det gælder i alle de funktioner, som øh, er med til at løfte den kæmpe opgave, der ligger i at transformere øh, vores sædvanlige undervisningstilbud til, til, til noget helt nyt. Det er intet mindre end imponerende, det der er sket. Og, og øh, husk lige at klappe jer selv på skuldrene. I har i hvert fald min fulde ros. Så er der jo nogle vilkår, som er fælles for både studerende og øh, for medarbejdere, og dem vil jeg også godt øh, berøre kort. Øhm, for det første, øh, ja, så arbejder vi hjemmefra øh, i øjeblikket. Det er et fælles vilkår, og det skal vi som minimum gøre indtil øh, slutningen af marts måned, 
Og det er nok ikke usandsynligt, at det kan strække endnu længere ud. Noget tyder jo på, at epidemien slet, slet ikke har toppet på det tidspunkt. Men det er selvfølgelig en politisk beslutning. I har jo allerede udvist en fantastisk entusiasme og et fantastisk gå på mod. Og, og som sagt, en, en stor tak for det. Men der er også nogle udfordringer, som, som vi altså også er nødt til at, at være opmærksom på. Vi, vi er jo altså også mennesker. I skal passe på jer selv. I har nu en hverdag, eller vi har nu en hverdag, hvor arbejdsplads og familieliv og fritid flyder sammen, i hvert fald foregår med udgangspunkt i, i stort set de samme adresser. Det kan altså godt være en svær balance, men ikke desto mindre, så skal vi finde den. Fritid og, og familieliv, det får man energi og livsløst af, og den energi og den livsløst, den har vi altså også brug for i vores jobfunktioner. Vældig talt kan man jo sige, at vi måske meget vel kan være i gang med et maratonløb. Og det skulle jo gerne være sådan, at der ikke er nogen af os, der signer om af udmattelse, inden vi når frem til målstregen og kan genoptage den vante dagligdag i vores dejlige lokaler på Aarhus Universitet. Så husk nu lige at passe godt på jer selv. En anden ting, vi er fælles om, det er pligten til at passe på hinanden og passe på vores samfund. Vi samarbejder, vi samarbejder tæt, men vi gør det på afstand hver for sig. Brug de digitale mødeplatforme, som vi har sat op, og det vil enten i det drejer sig om administrationsmøder, eller det er møder i forskningsgruppen, eller om det er møder i studiegruppen for, for jeres studerende. Lad være med at samles i det samme lokale. Det er det, der skal til, for at vi undgår at smitte hinanden. Vi ved, Altså desværre allerede, at der er tilfælde, ganske få tilfælde af coronasmitte blandt øh, nogle af vores studerende. Der er taget hånd om det. Alle de relevante parter er blevet informeret. Men ikke desto mindre så understreger det altså situationens alvor. Følg nu myndighedernes retningslinjer. Det skylder vi os selv. Ja, det skylder vi hinanden. Vi har alle sammen nyt godt af det samfund, vi er vokset op i, det, det danske samfund, og lige nu, der er samfundet altså brug for, at vi bakker op. Så det vil jeg opfordre alle til at gøre. Og så ved jeg godt, at vi alle sammen glæder os. Jeg kan bekræfte, at det gør jeg også i den grad. Vi glæder os til, at det der er over, og vi kan vende tilbage til dagligdagen, som vi kendte den. Men indtil da, der vil jeg glæde mig over, at I medarbejdere og I studerende på forbindelig vis har sikret, at Aarhus Universitet fortsætter som et universitet, under meget, meget vanskelige vilkår, men ikke desto mindre, så er det det, der sker i øjeblikket. Det er intet mindre end imponerende stor applaus. Tusind tak for indsatsen. Pas godt på jer selv og på os andre. Tak.